Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos en torno a la palabra, de esa palabra que nos deja inquietos, que suscita muchas preguntas en nuestro corazón, pero sobre todo que suscita una comunicación con Dios, con el Dios de la vida, con el Dios creador. Hoy en este pasaje tan hermoso de eh, Marcos, en el capítulo 7, hay dos indicios muy, muy importantes eh, del Dios de la creación, del Génesis, y del de Dios de Isaías, en el capítulo 35, que de paso, pues se ha dicho, es la primera lectura. Vamos pues a poner nuestros ojos atentos, nuestros oídos y nuestra lengua para alabarle, y precisamente pues hoy habla de un sordo mudo, nuestra, nuestra perícopa. Bien, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los invito a tomar sus Biblias para hacer la lectura. Les recuerdo que yo sigo una traducción un poquito diferente a la que siempre se escucha en la, en la Eucaristía, eh, pero que de alguna manera eh, me gusta para, de, para que podamos escuchar como dos versiones, para que podamos, eh, a través de cada traducción, se, es una interpretación, pues nos pueda ayudar a adentrarnos cada vez más a ese misterio que se esconde, pero ese misterio que se esconde, que seduce, ¿no? que se quiere revelar, pero que a la misma vez el ser humano no, no, puede, eh, no puede totalmente poseerlo. Ese es el misterio de la vida en todas las personas. Es lo mismo cuanto más en Dios. Bien, sin más preámbulo, es Marcos. Ya regresamos desde la semana pasada, en, en este domingo 23, capítulo 7, del 31 al 37. Si se dan cuenta, pues vamos a saltar una, este, una perícopa importante que es la curación de la hija de una cananea. Eh, esto lo leemos en el ciclo A, cuando leemos a Mateo. Por eso es que la iglesia sabiamente salta este, este texto para que nos enfoquemos en, precisamente en los textos particulares de Marcos y este es uno de ellos que no existe en, otra, en otro evangelio. Bien, 31, 7, 31 Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada, que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bien, este es nuestro texto. Y la iglesia de alguna manera nos, nos ayuda a entender este texto desde qué contexto lo estamos leyendo y lo leemos desde el contexto del de exilio. ¿sí? Desde el exilio, es decir, que... ¿Y por qué digo esto? Porque la primera lectura es de Isaías. Y en toda la, en toda, cuando hay bien, ah, cuando, cuando está la desobediencia, cuando está la cerrazón, cuando ya dejan de escuchar la palabra de Dios, eso es lo que, eso es lo que ha ocasionado el exilio, ¿sí? Eh, que Dios les ha enviado número, in, gran número de profetas, ¿sí? Desde los profetas del norte hasta los profetas del sur y ven, cómo se colapsa el, el reino del norte de Israel y, y, no, y no miran, no aprenden, de, no pueden escuchar y por lo tanto no dan la alabanza correcta al Dios que empiezan a invocar a otros dioses. Entonces esto es lo que está 
eh, nos presenta Marcos, esta, esta figura. No, no podríamos decir que si bien es algo histórico, eh, podríamos decir que también es el símbolo de toda la humanidad en su situación de pecado. De tal manera que este mismo signo lo ha tomado la iglesia y lo ha insertado en el rito del bautismo que después del, ba del bautismo físico, cuando se pone el agua, se invoca el nombre, se dice yo te yo vamos a poner un nombre, uh, yo Jorge te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vienen cuatro, cuatro signos con, eh, que describen, ¿sí? descriptivos de lo que ha sucedido. El primero, pues es la unción con el Santo Crisma, ¿verdad? que habla en sí mismo. El segundo, la vestidura blanca de su nueva condición. Tercero, la entrega de la vela de la luz de Cristo. Ahora pertenecen a esa luz, son hijos de la luz. Y el cuarto, cuando se les tocan los oídos y los labios y se les dice exactamente esas palabras de Jesús, efetá. Y se dice, así como Jesús hizo oír a los sordos y a los mudos, así también que a su tiempo... Escuches la palabra y lo proclames con tus labios. Esas frases tan hermosas. Entonces, de tal manera que ya podemos mirar cómo ese milagro acontece en cada cristiano eh, a través eh, del bautismo. A través del bautismo, ahí está. Esa, eso significa y, lo que, y no tan solo lo significa, sino también lo actúa lo actúa el sacramento, esa gracia de Dios. Por tanto, es una nueva creación. Cuando digo nueva creación, precisamente eso es lo que cuando termina Marcos, termina diciendo que, que la gente estaba entusiasmada mirando ese milagro único de, de hacer oír a los sordos y oír hablar a los mudos y hacer hablar a los mudos. Y entonces dice, todo lo ha hecho bien. ¿Qué significa el Dios creador? ¿Se acuerdan que en la, en la primera narración en el Génesis, en el capítulo 1, después de cada día, dice, y Dios vio que estaba bien. Y Dios vio que estaba bien. ¿Sí? Que, que era bueno. Y Dios dijo que era bueno. Y después, en el sexto día, cuando crea al hombre, dijo, estaba, era muy bueno. Y entonces eso es lo que dicen aquí. Todo lo ha hecho bien refiriéndose una referencia a Jesús, también desde el eco del Creador. Pero no tan solo esa referencia, sino también al Dios que rescata. Y entonces eh, este está introducido, está introducido en el texto cuando precisamente dice que utilizas palabras ábrete y enseguida se abren, se abrieron sus oídos y se soltó la lengua. Sí, ahorita voy a hablar un poquito de eso, que es un poquito raro cómo, cómo, cómo viene esta curación. Pero me, me regreso a, a esa insinuación de el evan, del evangelista, del, me gusta decir el evangelista, aunque no lo es, de Isaías, el pasaje de Isaías, ¿verdad? Que se ve, uh, no, no tan solo lo digo yo, sino especialmente la tradición de la iglesia lo, lo pone como un evangelista, ¿no? Que habla, todo es hablar de Jesús y por eso se da la buena noticia, nos anuncia a Jesús en pasajes tan poderosos que nos hacen estremecer. Eh, especialmente a mí me encanta el, el segundo Isaías, ¿no? El segundo Isaías que comienza del, del capítulo 40. Eh, es una manera de dividir Isaías porque es un libro muy grande. Entonces la primera parte vemos que es del, de Isaías del 1 al 39. Eh, generalmente es así como lo dividen la, la, los expertos. La segunda parte es del 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 40 al 55, que esa es la parte que a mí más me, me, me gusta, más me, más me ha tocado, especialmente por los cánticos del cielo sufriente, eh, por ese amor tan explícito que, lo, que, tiene Jesús, que tiene Dios para con su pueblo, y del 56 al 66, que es el tercer Isaías. Eh, y, pero hay otras, hay otras maneras de acercarnos a este texto. Entonces nos acercamos a este texto, que el que vamos a proclamar es el Isaías en el capítulo 35, y de, a partir del versículo 4 al versículo 7a. Y dice así, digan a los que están desalentados. El mensaje está al que está 
desalentado. Recordemos, es el, es el, el contexto es el exilio. Es decir, que por no haber escuchado y no haber dado eh, la alabanza propia al Dios, han sido sacados de la tierra prometida, sus ciudades han sido destruidas y han sido llevados a Babilonia. Y allá entonces dice, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios, sean fuertes. La represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Me gustaría saltarme este rengloncito para que se escuche más fuerte. Y vuelvo a leer. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos del ciego. ¿Sí? La alusión. Estos han visto la caída del reino del norte, Israel. Han visto pero no han mirado, no han aprendido. Entonces, el tullido saltará como un siervo. ¿Qué significa? No puede, el, el, el pueblo ha sido sacado de su territorio, está allá en el exilio y no puede regresar, tiene pies y no puede caminar porque está así, ha hecho, se ha, se ha, lo han hecho esclavo, ya no es dueño de sí mismo, ya no puede caminar libremente. Y dice... Y la lengua de los mudos, ¿sí? Eh, perdón, y dice, ya me salté. Y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces serán capaces de escuchar la palabra de Dios. Segundo, el tullido saltará como el siervo. Entonces vemos, es decir, serán capaces otra vez de volver. El escuchar significa convolver todo su corazón a Dios, ¿sí? Eh, todo el corazón a Dios. De hecho, ahorita en, en, la, en el oficio de lectura estamos leyendo el profeta Jeremías y, y continuamente dice eh, aquel que se vuelva con todo su corazón a mí, yo lo libraré. Entonces ese será capaz de escuchar ese, ese, ese mensaje de Dios y se regresará y dice y la lengua de los mudos gritará de júbilo. La lengua de los mudos gritará de júbilo. Eh, entonces le dará la perfecta adoración. ¿Sí? Porque brotarán aguas en el desierto. Atención, brotarán aguas en el desierto. Entonces, eh, eh, la, la, habla de dos, de, dos, eh, de dos realidades. Una, el desierto físico que tendrán que atravesar nuevamente, en el cual eh, Dios les, eh, se recuerden cuando salen del exilio, cuando salen del, del, en el éxodo, de, salen de la ciudad de, del país de Egipto, entonces tienen que atravesar el, el éxodo, el desierto, y ahí Dios provee alimento y les provee agua. Y entonces escuchamos aquí una referencia a esta salida, va a ser una liberación nuevamente, como eh, cuando los liberó de Egipto, de la opresión, porque brotarán aguas en el desierto y torres en el y to torrentes en la estepa, el páramo se convertirá en un estanque, la tierra sedienta y la tierra sedienta en manantiales, la morada donde se recostaban los chacales será un paraje de caña y papiros. Ahí termina esa parte que, 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 no, la tiene, que no la vamos a leer, pero así termina. Entonces habla como ese, ese desierto, tanto el pueblo de Dios que vive seco, como también nuevamente evoco a a los profetas cuando hablan de esos huesos secos y Dios les da vida, entonces ese pueblo volverá, volverá a resurgir, así como el desierto, pero también habrá de ese camino a través del de, 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 de desierto. Y de aquí, de alguna manera, quisiera recurrir a una lectura del, Antiguo Test del Nuevo Testamento, precisamente en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 10, que... Eh, que recoge que recoge esta experiencia de una manera muy, muy hermosa. En el capítulo 10, este, cuando habla de Israel y la justicia de Dios, voy a, voy a empezar a leer desde el versículo 13, Romanos 10, 13, y dice, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Sí? Entonces comenzamos ahí, en el corazón de, de, pa, de Pablo, inmediatamente habla que esta adoración única, este, a Dios es lo que trae la salvación. ¿sí? Esa, esa única va, va a decir antes, ¿no? aquel que pronuncie con sus labios Jesús es el Señor, será salvo. Entonces, esta, esta, eh, esta ortodoxia, esta rectitud de la adoración, eso es lo que nos trae la salvación, reconocer al Dios 
Y, y, y en, este, en esta manera tan hermosa de que es Pablo, el versículo 14 dice, pero ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? Como dicen las Escrituras, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Y ahí cita nuevamente a Isaías. Es decir, que Pablo está totalmente con toda la, la teología del Antiguo Testamento, con todo el pensamiento del Antiguo Testamento que habla. Bueno, se tiene que adorar, se tiene que soltar nuestra lengua, pero primero se tiene que escuchar y alguien tiene que comunicarnos, alguien tiene que comunicarnos la palabra. Es decir, que la palabra se nos da para poderla transmitir, para poderla comunicar. Pero hay alguien ahí, en, en este entonces regresamos al texto de, de, de Marcos, alguien está ahí que está in, es impedido de escuchar la palabra. Y algo que quisiera yo caminar con ustedes de una manera sencilla es re, recordar un poquito la geografía. Jesús dice aquí, dice que Jesús volvía a la región, de la región de Tiro, Pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Es decir, eh, sin hacer muy, muy explícitos en el, en el territorio, porque ahí tenemos un problema que los, que los este, expertos eh, todavía no se ponen bien de acuerdo, porque pareciera ser que Jesús dice, vamos a ponerlo aquí en el contexto, que va hacia el sur, pero se dirige hacia el norte. De tal manera que me ha gustado mucho cómo está Mary Healy, Uh, ella dice que, que, que no es que Marcos esté desorientado del, del, del territorio, que, que diga que va hacia el sur, pero se dirige hacia el norte, este, uh, sino que el, el ministerio de Jesús es como un círculo, que su dirección es como hacer todo esto, ¿sí? como es, es, un, es un mensaje que va dirigido a todos, toda la tierra, pero que va hacia, de, desde el exterior hacia el centro. Y esto a, a mí me gusta mucho porque lo que está haciendo Jesús es está predicando en las, en las partes paganas, en las partes que no es Israel. Es decir, que ya implícitamente está hablando de que este mensaje eh, no es para toda la humanidad, que el pueblo elegido, el pueblo elegido ha fallado en escucharlo, ha fallado en, este, en proclamar su nombre y que no lo ha comunicado a la gente pagana, entonces a, a, lo, a los que no conocen al verdadero Dios. Entonces Jesús se dirige a esas regiones, ¿verdad? de la Decápolis, de las regiones de Galilea, donde, donde están las sombras, donde, está, donde no es el centro de Jerusalén, y Jesús empieza a hacer ese milagro. Entonces empieza llamando a los que no han tenido esa oportunidad de escuchar por primera vez la palabra de Dios. Y dice aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que quisiera hacer un poquito con la geografía para hablar. Entonces vamos a ver cómo, cómo Jesús hace esto, ¿verdad? Y que va a la región del Tecápolis, que está como hacia el, vamos a decir, como hacia el este del mar de Galilea. Y, y dice que ahí, precisamente dice, le presentaron un sordo mudo, y le pidieron que le impusiera las manos. Ah, ya en el capítulo 5 habían corrido a Jesús de ese lugar. En el capítulo 5 cuando <ríe> dice que estaban ahí, este, cuando este, liberó, cuando liberó a un poseído por el demonio este, y permitió que el demonio habitara en, lo, en los cerdos y los cerdos se precipitaron a, al barranco y, y, y entonces los de esa región le pidieron que por favor se fuera y ahora llega ahí y, este, y, y los, los, este, los mismos, vamos a decir, los mismos del pueblo llevan a este hombre. Ahí nos habla de... De, a veces de la incapacidad de, de poder de acercarse uno, de que necesitamos, nos necesitamos unos a otros, ¿sí? nos necesitamos unos a otros en Cristo para llevarnos a Cristo. ¿sí? De ahí creo que es muy importante la amistad, la amistad y la compasión. A, ¿Hacia dónde llevamos a las personas? ¿Las llevamos a, hacia qué lugar? ¿Las llevamos? Y aquí dicen que se las llevaron a Jesús, 
todavía no sabiendo muy bien, ¿verdad? Este, sabiendo que Jesús era una fuente de agua viva, que Jesús era un, un, este, alguien que curaba, pero de, le dijeron que le impusiera las manos, es decir, que ya tenían en su concepción alguien que tocaba a la persona, que había algo en su cuerpo que, y que, que no lo hacía impuro y que Jesús tocaba a las personas porque el cuerpo es algo sagrado por donde nos podemos comunicar, es algo hermoso el cuerpo. Y entonces, tanto el cuerpo de Jesús, tanto como el cuerpo del ser humano, pero el cuerpo del ser humano está caído. Y entonces... Eh, es necesario que Jesús lo toque y lo restaure y este es en la concepción, se acercan a Dios por sus propias, por su propia intuición, por algo que empiezan a mirar eh, y, y Jesús hace algo increíble, algunos lo dividen como en siete elementos, en siete pasos, ¿no? dice que Jesús lo separa verdad de la multitud, es decir, lo saca de ese grupo y, y ahorita voy, vamos a los otros pasos, pero me encanta porque pues, es que eh, es una relación personal, sí, sí, eh, es una multitud y, y, y es esencial para el cristianismo, no se puede hablar de un cristiano, sino hablamos de un cristianismo, de una comunidad, pero siempre surge a partir de un encuentro único y personal con Jesús. Sí, muchas veces uh, yo creo que eso es lo que eh, en nuestra evangelización a veces nos falla, eh, que a veces queremos dar doctrinas, que a veces queremos corregir comportamientos, pero nos hace falta llevarlo a llevar a las personas a Jesús, ¿sí? a Jesús como aquel que, que nos sana, aquel Jesús que nos restaura, aquel Jesús que, que nos ayuda a escucharlo y, y desata nuestra, nuestra lengua. Y dice aquí, entonces Jesús lo separa de la multitud, primero, llevándolo aparte, le puso los dedos, segundo, le puso los dedos en, los, en, los, en las orejas, Sí, y con saliva le tocó la lengua, el, cu el cuarto que no está aquí en nuestra traducción dice que él escupió, ¿verdad? Que escupió, este, es decir, que Jesús no se mete los dedos él a la boca, sino que, sino que eh, eh, él escupe, toca, y que es implícito el, el que el escupir toque escupa en sus, en, sus, en sus dedos, que sería el cuarto que no está aquí, y después levanta los ojos, ¿verdad? Ese es el quinto, ese, ese, ese levantar los ojos y dice aquí que suspira, suspira y entonces habla, suspira sexto y, y, y entonces habla y dice e, e fata o efeta, de, eh, eh, como es arameo, no sabemos muy bien, entonces Marcos nos va a decir qué quiere decir. ¿no? <risa> Nuevamente Marcos nos encanta porque nos, nos traduce qué significa eso, dice, no, 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 no lo entienden, ¿verdad? Y enseguida, dice, y enseguida se abrieron sus oídos. Entonces hoy sabemos, hoy sabemos por, este, por la medicina que alguien que está impedido del oído va a tener muchos problemas al hablar, porque es a través del oído que se puede comunicar, es decir, que nadie puede dar lo que no ha recibido, ¿sí? Nadie puede hab hablar si no lo ha escuchado, ¿sí? <ríe> Tenemos eso de alguna manera como muy, muy clave en la, en la ciencia. Y dice ahí, entonces se le abrieron los oídos, ¿sí? Porque dijo, y, y, y Jesús le habla, parece ser que le habla a los oídos, ábrete, ¿sí? Le habla a los oídos, ábrete, ¡puh! pero... Eh, Efata, eh, y de alguna manera lo dice en singular, no lo dice ábranse, no dice a los oídos ábranse, sino dice ábrete, y eso es, también es un material de discusión eh, en, entre los expertos, porque habla en singular y no en plural, y ahí se los dejamos para que ellos nos sigan ayudando, ¿verdad? Y dice que enseguida se, eh, se abrieron sus oídos, ¿sí? Enseguida se abrieron sus oídos en plural y se le soltó la lengua se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y aquí hay un, tres milagros, tres milagros. Y vamos a ver un cuarto milagro. Eh, ¿Cuál es ese primer milagro? El primer milagro pues, es de que el, el, el sordo comienza a oír primero. Segundo, que se suelta su lengua, ¿sí? eh, su, 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 su lengua que es, es habilitado para poder hablar. Y tercero, que habla. Sí, que, que no es lo mismo, es como un niño, un niño este, puede, tiene la capacidad de hablar, pero necesita primero escuchar y de luego necesita ejercitar sus músculos 
¿sí? Sus músculos, es como el caminar, tiene sus piernitas, eh, pero necesita ejercitar los músculos de sus piernitas eh, que sean fuertes para poder caminar y entonces poder correr. Asimismo es con la lengua. Ninguna persona, a menos Adán, es el único y, y, y creo que esta es una referencia muy importante hacia, hacia la nueva creación, eh, que, que cuando lo crea comienzan a hablar. Este, pero, pero nadie que comienza a escuchar comienza a hablar porque son pasos diferentes. Entonces se escucha, eh, es capacitado para hablar. Tercero, habla. ¿sí? Tercero, habla. Y cuando digo del cuarto, ¿qué pasó? Dice aquí, eh, y habló normalmente. ¿Qué dijo? No sabemos, ¿verdad? Pero empezó a hablar normalmente. Y escuchen, Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en, en colmo de admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los, a los mudos. ¿Qué están haciendo? Están proclamando. Entonces se ha solta a través de este sordo y mudo, de, a través de esta curación, los labios del pueblo se han soltado y han empezado, han empezado a mirar empezado a escuchar y se empieza a soltar la lengua de todos los ahí presentes. Los paganos comienzan a proclamar el reino de los cielos este, y, y, y empiezan a alabarle todo lo ha hecho bien. Encontramos ese cuarto milagro. Eh, sí que a través de, 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 un mil, de, de esta experiencia de la creación, los pueblos, eh, eh, las personas testigas ahí que no, que no miraron el, el cómo lo curó eh, al ver que ya puede escuchar y hablar y lo escuchan hablar normalmente. Entonces ellos también empiezan a alabar a Dios, ¿sí? a alabar a Dios. Ahí están como, como unas cosas muy, muy hermosas. Y quisiera, eh, nada más quisiera cerrar un poquitito con decir un poquito acerca de a veces han, por qué Jesús insiste insiste en que no lo proclamen y dice aquí que entre más les pedía que no lo proclamaran más empezaban a hablarlo el testimonio a mí me ha gustado mucho como al, eh, al, vuelvo a repetir a esta Mary Healy ella me gusta que cuando se le ha llamado el secreto mesiánico, ¿verdad? Porque Jesús continuamente en Marcos dice que no, no lo digan. Y ella dice que, y me gusta, creo que coincido con ella, que es porque el mensaje todavía no está completo. Están, van a empezar a proclamarlo, pero todavía no está completo. ¿Qué falta? La cruz y la resurrección. Y entonces tenemos el mensaje completo. Bien, pues ojalá que esto nos ayude un poquitito para eh, pedirle a mucho a Dios acercarnos a ese Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, mis oídos, Señor, mis oídos, Señor, mis labios. Y, y es el Dios que se acerca a nosotros y me encanta mirar esos signos de tocar. Porque ¿quién, quién es quien te toca los oídos? ¿Quién te, ¿Quién te toca los labios con su propia saliva más que tu madre? Sí, es un acto. Cuando, y nuevamente regreso a Isaías en el capítulo 49, eh, ¿acaso una madre olvida a su hijo? Pues aunque hubiera una madre, yo jamás te olvidaré. Entonces eh, Jesús se relaciona con esa criatura, eh, con, con este eh, sordo y, y mudo, se relaciona como una madre se relaciona con su, con su hijo, con, eh, con su criatura, y entonces lo toca eh, físicamente, eh, mete sus dedos en sus oídos con su saliva, es decir, eh, que ahí no hay un acto, um, que decir, um, y como un acto de que decimos, ¿por qué, ¿por qué hace eso? ¿Verdad? Por, como a, a un, un acto asqueroso. No, sino es un acto de mucha intimidad entre una madre, entre esposos. Es decir, que es el Dios creador, es el Dios que quiere, que quiere desposarnos con él. Bien, pues eso, eso lo vivimos en la Eucaristía y por eso estamos llamados ahí a escucharlo y a alabarlo. Y entonces, ento y eso, entonces esa, esa experiencia de ir continuamente a la Eucaristía y, y ser expuestos en ser tocado totalmente en nuestro interior nos va abriendo los oídos y nos va soltando nuestra lengua. Bien, pues que el Señor nos, nos ayude a entender más estas palabras estas palabras que dan vida, estas palabras que traen salvación y que nos haga eh, instrumentos, instrumentos de llevar esta palabra. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.